നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുന്നത് നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റുകളാണ് രണ്ട് നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നുണ്ട് കൈ സ്ക്വയർ സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ അപ്പം നോൺ പാരാമെട്രിക് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റുകളാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പരാ ടെസ്റ്റിൻ്റെ എച്ച് നോട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് വണ്ണിൽ പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ചിട്ടോ അതിൻ്റെ പരാമീറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടോ ഒന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനത്തെ ഹൈപ്പോത്തസുകളെയാണ് നമ്മൾ നോൺ പാരാമെട്രിക് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വെച്ച് നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റുകളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള നോൺ പാരാമെട്രിക് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വൺ ഏഴ്സ് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഏഴ്സ് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റുകളാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് ഒന്ന് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റും ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തിയററ്റിക്കൽ വാല്യൂസും തിയറിയും ഒബ്സർവേഷനും തിയറിയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച വാല്യൂസും ഒബ്സേർവ്ഡ് വാല്യൂസും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒബ്സർവേഷനും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് ഉണ്ടോ അതായത് തിയറി പറയുന്ന പോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഒബ്സേർവ്ഡ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടെസ്റ്റിങ് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് അപ്പൊ തിയറി പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ വാല്യൂവിനെ കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ വാല്യൂവിനെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ദർ ഇസ് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ തിയറി ആൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻ അതാണ് നമ്മളിവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഉണ്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ടോ അവരെ നമ്മൾ ഒബ്സേർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ദിയ കോൾ ഒബ്സേർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസിനെ നമ്മൾ ഒ ഐ കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് and we have expected frequencies അല്ലെങ്കിൽ തിയററ്റിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടോ അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞ റൂളുകൾ അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനേ വേണം അപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ ഇ ഐ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും ഒ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസീസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒബ്സേർവ്ഡ് വാല്യൂസ് ആണ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ഇ ഐസ് അതായത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ തിയറട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്നെല്ലാം പറയാം അവർ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താണ് അപ്പോൾ ഈ ഒ ഐയും ഇ ഐയും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എച്ച് നോട്ട് ദർ ഇസ് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ദർ ഇസ് goodness of it between theory and observation theoretical values um observed values um thammil goodness of it undu ennana nammal h not edukkunnathu and h1 ennu parnal there is no goodness of it no goodness of it ennalla karyam aanu adha nere tirichulla karyam aanu nammal alternative hypothesis il edukkunnathu adine session nammal alpha fix cheyan fix alpha alpha is equal to 0.05 0.02 0.01 naga fix cheyan അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ കൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമേഷൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ ഒ ഐ മൈനസ് ഇ ഐ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ഐ ഇതാണ് നമ്മളെ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് വരുന്നത് ദിസ് ഫോളോസ് എ കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് എൻ മൈനസ് വൺ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് എന്നെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്ര സെറ്റ് എത്ര വാല്യൂസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അതിൻ്റെ എണ്ണമാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ മൈനസ് വൺ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എടുക്കണം ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ കൈ സ്ക്വയർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കൈ സ്ക്വയർ ആൾഫ് കൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം ഇതായിരിക്കും നമ്മളെ ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ വരുന്നത് കൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ കൈ സ
പി യുടെ സീഡുകൾ മുളച്ചിരിക്കുന്നത് തിയറി സേസ് ദാറ്റ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഷുഡ് ബി ഇൻ ദ റേഷ്യോ നയൻ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു വൺ അപ്പം ഈ പാറ്റേണിലായിരുന്നു ഈ റേഷ്യോയിലായിരുന്നിരിക്കണം എന്തുവരേണ്ടത് നമ്മൾ പി ബ്രീഡിങ്ങിൽ വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസീസ് വരേണ്ടിയിരുന്നത് തിയറി പറയുന്നത് ഏതാണ് നയൻ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു വൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് എക്സാമിൻ ദ കറസ്പോണ്ടൻസ് ബിറ്റ്വീൻ തിയറി ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ആദ്യം എച്ച് നോട്ട് എഴുതണം എച്ച് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഈസ് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റ് തിയറി പറയുന്നതും എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയതും സെയിം തന്നെയാണ് വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ എച്ച് നോട്ടിൽ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദർ ഈസ് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ തിയറി ആൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻ അതാണ് നമ്മൾ എച്ച് നോട്ടായിട്ട് എടുക്കുന്നത് എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഈസ് നോ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ദർ ഈസ് നോ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് എച്ച് വൺ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് നോട്ടും എച്ച് വണ്ണും എഴുതി നമ്മൾ ആൽഫ ഫിക്സ് ചെയ്യാം ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക് ആണ് എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൈ സ്ക്വയർ സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക് ആണ് ഇവിടെ വിജ് സമ്മേഷൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ ഒ ഐ മൈനസ് ഇ ഐ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ഐ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക് അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒ ഐ എറിയണം ഇ ഐ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ ഒ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദേ ആർ ഒബ്സേർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസീസ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണ് ഒ ഐ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒ വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് ഞാൻ അവരെടുത്തിട്ട് എഴുതുകയാണ് ഒ വൈസ് ഏതൊക്കെയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് വൺ നോട്ട് വൺ ആൻഡ് തേർട്ടി ടു ഇതാണ് ഒ ഐകൾ ഇനി നമ്മൾ ഇ ഐ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസീസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഇ ഐ ഇ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ തിയറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ടോയ് ഫ്രീക്വൻസികൾ ഏത് നിലയിലായിരിക്കണം എന്നാണ് നയൻ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു വൺ എന്നുള്ള പാറ്റേണിലായിരിക്കണം ഓരോ സീസണിലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അപ്പോൾ അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടോട്ടൽ കണ്ടു ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ ആണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി കാണാൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി കാണണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ആൻ ഇൻ ടു ഫസ്റ്റിൽ റേഷ്യോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നയൻ പോർഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയാണുള്ളത് നയൻ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ വരും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻ ഇൻ ടു നയൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ആൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അടുത്ത് വരുമ്പം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇൻ ടു അടുത്തത് വരുന്നത് ത്രീ ആണ് ത്രീ ആണ് ത്രീ പോർഷൻസ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഇതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ സിക്സ്റ്റി ദെൻ വി ഹാവ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇൻ ടു അടുത്തതും ത്രീ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്നിങ്ങനെ വരുന്നത് അത് ത്രീ പോർഷൻസ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ എസ് തേർട്ടി ടു ഇൻ ടു തേർട്ടി ടു ഉള്ള ആ സെക്ഷനിൽ തേർട്ടി ടു അല്ലേ സോറി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇൻ ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് വൺ പോർഷൻ ആണ് അല്ലേ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇങ്ങനെയാണ് ഇ ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫ്രീക്വൻസികളാണ് നമ്മൾ അതിനെ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം എഴുതാൻ അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് എപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ദിസ് ഇസ് എപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ അപ്പോൾ തേർട്ടി ടുവിന് കറസ്പോണ്ടി
അടുത്തത് ഇവിടെ കിട്ടിയ ഒ വൈ ഒ വൈ ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ഇ ഐ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ഐ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ സ്ക്വയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ത്രീ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് സിമിലർലി ബാക്കിയുള്ളതും അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഒരു താഴെ സ്ക്വയർ ഇല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ അല്ലേ ഇവിടെ സ്ക്വയർ ഇല്ല അപ്പം ന്യൂമറേറ്ററിൽ മാത്രമേ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ഐ ആണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടി അതുമാതിരി ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പം വൺ നോട്ട് വൺ മൈനസ് വൺ നോട്ട് ഫോർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ നോട്ട് ഫോർ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വന്നാലും സ്ക്വയർ വരുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആവും അപ്പോൾ അവിടെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് എന്നാണ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് തേർട്ടി ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ സോറി തേർട്ടി ഫോർ ദിസ് ഇസ് തേർട്ടി ഫോർ തേർട്ടി ഫോർ എന്ന് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് വൺ ഇവരുടെ സമ്മാണ് നമ്മളെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക് അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദറ്റ് സമ്മേഷൻ ഒ ഐ മൈനസ് ഇ ഐ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ഐ ഇത് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന സീറോ പോയിന്റ് ടു സെവൻ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ അപ്പൊ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബെസ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ എന്താണ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ബെസ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ പറയാം ബെസ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ കൈ സ്ക്വയർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കൈ സ്ക്വയർ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇവിടെ കൈ സ്ക്വയർ ആൽഫ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവിൽ നോക്കുക ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആൻഡ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എൻ മൈനസ് വൺ നോക്കുക അപ്പൊ ഈ കേസിൽ നാല് സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ദറ്റ് ഇസ് എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ത്രീ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിലും കൈ സ്ക്വയർ ടേബിളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടേബിൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ കൈ സ്ക്വയർ ടേബിൾസിൽ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ആൾഫയും ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ത്രീയിലുമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആൻസർ എത്രയാണ് സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഫോർ സെവൻ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ അപ്പൊ സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഫോർ സെവൻ ദറ്റ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീച്ച് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി നമുക്ക് കിട്ടിയ കൈ സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ നോക്കി നമുക്ക് കിട്ടിയ കൈ സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു കൈ സ്ക്വയർ വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു സെവൻ സിക്സ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദ ടേബിൾ വാല്യൂ വിച്ച് ഇസ് സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഫോർ സെവൻ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ഇത് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജനിൽ വന്നിട്ടില്ല ക്രിട്ടിക്കൽ റീജനിൽ വരികയാണെങ്കിൽ എന്റെ കൈ സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ ഏതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ആവേണ്ടിയിരുന്നു സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഫോർ സെവനെക്കാട്ടും വലിയ വാല്യൂ ആണ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് അപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എന്താണ് വളരെ ചെറിയൊരു വാല്യൂ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വി വിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ദ നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എച്ച് നോട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് എച്ച് നോട്ടിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് നോട്ടിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദർ ഇസ് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ കാര്യത്തിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ